日必将用此剑，将害你们的凶手千刀万剐，扒皮剔骨。请你们在天之灵，一定要保佑孩儿。时候不早了，咱们准备上路吧。灵山侄女儿，此去衡山，我们就不便同行了。丁师伯，说话不必含沙射影。岳不群自称君子剑，却怂恿门下弟子勾结魔教，私通妖人，谁知道他葫芦里卖的什么药？亏我爹，还把你们当上宾招待。没想到是引狼入室。嵩山派觊觎辟邪剑谱，林老伯向家父求援。你若不信，令堂的亲笔信还在华山。左盟主抗击魔教，愿以本派剑法换取辟邪剑谱，不向华山派。哼，不择手段。令狐冲受妖人蛊惑，是他个人所为。与本派无关，多说无益。到了衡山，由左盟主定夺吧。前辈小心，他们是青城派的，无妨，一并把他们都收了。剑法也不过如此。二师兄，你赶紧回去跟我爹说明情况，让他早做打算。那你呢？嵩山派对辟邪剑谱志在必得，林平之落入他们手中讨不了好。那小子不知好歹，吃些苦倒也不错。林月两家相交一场，我暗中护送他们到衡山，也算仁至义尽。好吧，那你自己多加小心。走了。丁师叔，我这次来福州，本来是想和你父亲交换剑谱的。哎，原本不应该提及呀、啊，可是魔教步步紧逼，以刻不容缓。你可否愿意替你父亲
兑现承诺。辟邪剑法，代代都是言传口授，并没有什么剑谱。那倒无妨。怎么说，你是答应了？先父生前，并未与我提过此事。你是信不过老夫啊，丁前辈，晚辈绝无此意。老夫与你一见如故。想推荐你拜入嵩山派门下，如何？这如何是的？晚辈怕是高攀不起。你是看不起我们嵩山派吗？丁前辈，我……天下之大，已无你容身之处，你孤身一人，还想去报仇，那简直是难于上青天呐！现在机会就摆在你的面前，你要好好把握才是啊！容晚辈考虑一晚。识时务者为俊杰，不要辜负老夫。这种忘恩负义的小人，活该被你抓走。多谢前辈相救。小的有眼不识泰山，误会了您二位，实在是罪该万死。江湖险恶嘛，你提防着别人，也无可厚非。你倒会为他开脱。姑姑。息怒吧，姑姑切莫动怒，小的这就给您赔礼。少来这些虚假客套，最讨厌惺惺作态之人。多谢姑姑。你伤势古怪，如何中的毒？说来听听。喝茶，多谢前辈。五毒教收集天下奇毒，是为了修炼万毒朝宗。蓝凤凰迟早还是会找上你的。什么邪魔歪道的武功，误打误撞破了也好。我已用内力将两股奇毒封锁在你丹田之中，切记不可使用内力。不用内力，那我武功岂不是废了？奇毒在你体内，就像一只沉睡的猛兽，何时苏醒，就要看你的造化了。我这里不欢迎名门正派的伪君子，你走吧。婆婆此言有些武断了，放肆！名门正派里确实有卑鄙之人，像余沧海，但也有我师傅岳不群那样，运界儒雅、仁义当先的谦谦君子。再说魔教里也不一定全是邪魔歪道啊，一定有高风亮节的真英雄。说得好啊！所谓正邪，只不过是人给的符号。多少人都被这两个字困住了。假如有一天武林里没了正邪之分，一定会少了很多血雨腥风的。这些所谓的正邪之争，门派之斗，害得我们家破人亡，又有多少无辜百姓血流成河？总有一天，我要消除这一切。建立一个没有流血和牺牲的和谐教会
小子谬论，让婆婆见笑了。贤侄啊，入门之事考虑的如何呀？晚辈思前想后，觉得丁前辈言之有理。<笑>果真没有让老夫失望啊！以后你就是我的关门弟子。<笑>等拜师宴结束，丁前辈且慢。晚辈虽答应加入嵩山派，但却是要拜左盟主为师。此话何意？丁前辈武功卓绝，晚辈无意冒犯。只是嵩山派无论是身份还是武功，均以左盟主为尊。晚辈既然要图发展，那自然是想走捷径。左师伯是什么身份？怎么能随便收徒弟？千万呢？你别欺人太甚！嗯嗯，想拜左盟主为师，那就要看你的拜师礼能不能拿得出手了。晚辈愿以家传，辟邪剑谱，作为拜师贺礼。再遇到凶险，能避则避，千万不可以使用内力，那会危及你的生命的。前辈放心，其中厉害我晓得。<笑>姑姑是面冷心热，一曲阳关三叠，这是为你送行呢。送君千里，终有一别。前辈留步吧。此事与别人无关，还望不要引火烧身。前辈，这是我跟京城派的事儿，您不必插手。难道老夫在令狐小弟心中是那种贪生怕死的人吗？
既然如此，你这条老命我就收下了。千万不要使内力。于老狗的崔心长不好对付，前辈小心。贤侄，你快走！快走！放！那怪兽之血，倒增强了他的功力。千万不要使用内力。已经晚了。休息一下。丁师叔，嗯，此处离衡山城还有多远距离？离衡山城。还得有一天的路程，怎么心急了
，血海深仇，怎能不起？好，老夫一定助你一臂之力，扫平华山和魔教，报仇雪恨。谢丁师叔。睡觉着凉了，我去方便一下。万师兄，给我拿点草纸，快！嗯，好，帮我拿着。来，你昨天晚上吃什么了？这么丑！谁知道啊！我的天！你四人功力强横，千万要小心，别虚度不成，妨害他暴体而亡。请姑姑放心，我四人内力。已经练得炉火纯青，收放自如。你怎么知道？我们三个他就收放自如呢？那要是收不好，岂不是伤了他了？对呀，闭嘴！我这么说，是为了不让姑姑担心。姑姑原本可能就没担心，你这么一说，反而让他担心。少废话，快动手！怎么了，姑姑？这气毒好像有点灵性，我的真气从他的中毒的风势环跳，在原野之间被拦截。我这股真气正在游走他的突厥阴干经脉中穴，你们都不对，我们要用真气打通他的身若三焦。啊,啊！不好，气毒已经走进少阴肾经了，那咱们就试一试。到底谁说的对？啊、三位贤弟，依我看呐、啊，以太阳肺经为主，真气走他的中腑，斥责恐罪，灭缺，少生诸血最为对症。啊你懂什么？不对呀、啊，这小子全身发冷，应该从他的太阴肺经入手，合谷、伤阳、迎向中穴。商丘，地基，可可可是如何治不好？呃，可别怪我呀！不怪你。倘若治不好的话，这小子的命都让你给送了，只能怪你，姑姑，只能怪他呀。那如果都不治，岂不是见死不救啊？那如果治错了，后果很严重啊！这不是，治不好糟糕，不治也糟糕。
我什么时候说过自己是婆婆了？是你自己要这么叫的。前辈那么老都管你叫姑姑，我不叫你婆婆叫你什么？玉竹翁的师傅管我父亲叫师叔，他可不得叫我姑姑吗？谁让我辈分大呢？你盯着我干什么？原来老婆婆都可以长得这么美。放松，不要用气抗衡，试试看三道真气可否分开。哎，你们说。这小子昨天晚上吃的是不是巴豆啊？这么半天都没完成，要不说是兔子呢，能吃能拉的。觉得怎么样？哎，五道真气各自折服，好多了。你此刻修行比中毒时更胜万分，都怪我太冒失了。哎，不能这么说。不过，你害我婆婆长婆婆短的叫了你这么久，咱俩两清了。我说你可真够不嫌害臊的，你连做我妹妹我都嫌你小，你还非得喜欢别人叫你婆婆。放肆，没大没小，你还有心情开玩笑？你现在的状况，神仙也难救了。人活着呀，长短不重要，重要的是精彩还是不精彩。令狐冲觉着自己够本了，无所谓了。不管怎么说，我贸然让陶谷四贤给你驱毒，终究是害了你还未请教婆婆芳名，我叫任盈盈。任盈盈洗刷你苏山派的爷爷，敬酒不知吃罚酒，给我叫三声爷爷，我就饶了你。叶佩，叫爷爷，你配。
。我早就说过，嵩山派图谋不轨。现在你信了吧？扶危镖局面门一案，有诸多蹊跷。我对天发誓，华山派绝对没有意图谋害过林家。此话当真？我要害你，此事易如反掌。快！这边，这边。没时间多解释，我替你引开追兵，你速到衡山城去找我爹岳不群，他会替你主持公道。哼哼。哎，丁师伯，你怎么在这儿？我还想问你呢。我去衡山啊，你不许我同行，难道还不许我走这条路吗？劳德诺呢？呃，二师兄有其他事要办，我们分开走了。哼，臭丫头，一看你的神色就知道你在说谎。林平之是不是被劳德诺拐走了？丁师伯此话可是冤枉我了。呃，我先走了。嗯，你跟我一道去衡山，不怕岳不群，不交出林平之。各位前辈留步吧。今日一别，也不知道还能不能见到各位的恩情。令狐冲只能下辈子再报了，保重。保重，保重，保重。好像是银贼田伯光。世间竟有你这等绝世容颜，田某前半辈子算是白活了。你，你带我来这儿做什么？做什么？自然适合你行的，周公之礼了。我是出家人，怎怎能和你行那个礼？哎，你说你爹妈是怎么想的？怎么能让你做尼姑呢？你快让开，我要走了。哎。我相信施主是一个好人，请施主让路。我要是再不回去，师父会急坏的。<笑>行、啊，只要你把大爷我伺候舒服了，自然会放你离开的。你，你要是再动手，我，我可要刺你了。嗯，刺，往这儿刺。嗯，怎么不刺了？出家人慈悲为怀，怎敢胡乱伤人性命？嗯
！救命啊！救命啊！救命啊！让大爷好好瞧瞧。等等一下。嗯？怎么了，小美人？今天可是清明，祭祀先祖之日，你不可以做这样无礼的事的。你怎么了？你怎么哭了？你没事吧？家母，就是清明之时，闲事的。阿弥陀佛，施主，你想一想令堂吧，苦海无边。回头是岸，你不要再做这些傻事了。你都自身难保了，还有心思度化我呢？请施主放过平民。你现在想让我改邪归正？施主若是改邪归正，自然会放过我。行，今儿，今儿我就不收你了。但，但田大爷我从来不做亏本的买卖。这样吧，只要你还俗嫁给我，我保证以后再也不碰其他女人一根手指头。不，不行的。原来你才是贾慈悲啊！这，谁？不想死的给老子滚远点儿！唧唧磨不唧唧，有种跟老子比比轻功原来是衡山派的师妹，师兄也是五岳剑派的，在下华山令狐冲。银贼点了你哪个穴道？好像是坚贞和大锥。能动了。谢谢令狐师兄。穿衣服赶紧走。好。小心。